നടത്തപ്പെടട്ടെ പരിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ്മാർദിവനാസിയോസ് പിതാവിൻ്റെ ഡയറികൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഇസഡ് എം പാറട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ടു എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അത് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇനി വേറെ എവിടെയും ഉണ്ടോ എന്നെനിക്ക് അറിയാൻ മേല അത് പരിശുദ്ധ പദ പരിശുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം അല്ല പരിശുദ്ധ പദപ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ആ കാലയളവിൽ അതിനുള്ള സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ സി കെ കൊച്ചു കൊച്ചി ഐ എസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചയാളാണ് അവർ ബന്ധുക്കളാണ് ട്രൂത്ത് ട്രയംസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ആരാ ഉറങ്ങാത്ത ഈറെ മലാഹമാർക്കും അറിയാം ട്രൂത്ത് ട്രയംസ് എന്നുള്ള ബുക്ക് എഴുതിയത് ആരാ പി സി ശ്യാമലക്ഷൻ നമ്മുടെ കൊച്ചു കോശി സാർ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്നാ ധീരോദാത്ത വിശുദ്ധൻ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഡയറിയുടെ കഥയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് എറണാകുളത്ത് പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരിൽ പിതാവിൻ്റെ ഒരു ബന്ധു അദ്ദേഹം ഓർത്തഡോക്സുകാരനല്ല മലങ്ക കത്തോലിക്ക പഴയ റീത്ത് ആ സഭയിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറി ഉള്ളതായിട്ട് അറിഞ്ഞു ഏതായാലും കോച്ച് കോച്ച് സാറി വഴി ആളിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആ ഡയറി ഇവിടെ കൊണ്ട് തന്നു പഴയ സെമിനാരിയും അത് ഞാൻ രസീത് കൊടുത്ത് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒറിജിനലുണ്ടോ എന്ന് ഈ പാരാണ്ടനോട് ചോദിച്ചു ദീപോദ്യോ സിനിമയാണ് ഒറിജിനൽ ഒരു ബുക്കാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പിള്ളേർ എഴുതുന്ന സൈസ് ഒരു ബുക്കാണ് അതിനകത്ത് വളരെ ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ല വടിവത്ത അക്ഷരമാണ് ഒരു പദം മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷിൽക്കുള്ള അതിനകത്ത് ഒരു സായിപ്പിൻ്റെ പേര് വലത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ചാപ്മാൻ എന്നൊരു ഒറ്റ അക്ഷര വാക്ക് മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമായിരുന്നു വട്ടം ചേരത്തിൽ വരുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് ആ ഒരു പദം മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വാക്കി വഴി മലയാളമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയറി ഇവിടെ കിട്ടി അന്ന് അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും തൊട്ടാൽ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന സൈസിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു പത്ത് പേജിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ പപ്പടം പല പൊടിയും അതുപോലത്തെ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ഏതായാലും അന്ന് അത് കിട്ടിയത് ദൈവാനുഗ്രഹം അതിന് മുമ്പോട്ടോ പുറകോട്ടോ ഉള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് ഈശ്വരന് മാത്രം അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ സെഡം പാറയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് അത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഏതായാലും ഇത് അന്ന് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി എൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് അവിടെ ചേൽ പിതാവിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ ഡയറിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിരിക്കൂട്ട് എവിടെ എവിടെ ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയ ഒരു വിരിക്കൂട്ടുണ്ട് കുപ്പായത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടക്കെട്ടുണ്ട് ചുവന്ന കുപ്പായത്തിന് ഇത്രയും സാധനങ്ങളും എൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അത് അത് എൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല ഒരു ദിദിമോസ് ബാബായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കൊടുക്കണ്ട അതിനൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നവർ സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ വാക്ക് ചെയ്യാൻ പാലിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും തിരിയല്ല ആ ഡയറി പിന്നീട് ഞാൻ ന്യൂസിലൻഡിൽ കൊണ്ടുപോയി അതവിടെ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തേക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കീറിപ്പോയി അതൊക്കെ ഓരോ അക്ഷരം നിങ്ങൾ ഓർത്തുണ്ട് ഒരാഴ്ച എടുത്ത് ഞാൻ രണ്ട് പേജ് ഒന്ന് ശരിയാക്കുക അതിൽ കിടന്ന അക്ഷരവും അർത്ഥ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ നോക്കുകയല്ല തൊട്ട പോവും അത് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് ആ ഡയറി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ഡയറിയുടെ കഥ അന്ന് വിരിക്കൂട്ടാണ് ഇവിടെ കാനനൈസേഷൻ നടന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രൊസഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യം സെമിനയുടെ വരാന്ത വഴി ആരേലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു വിടാം ആദ്യ സ്ഥിതി എൻ ബാവയാണ് എൻ്റെ പ്രധാന കർമ്മി അപ്പോൾ പ്രൊസഷൻ നടത്തിയത് സ്വാഗതമേ ട്യൂണിൽ തന്നെ വേറൊരു പാട്ട് എഴുതി അത് എം ബി ഒ റച്ചനൊക്കെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് ഭംഗിയായിട്ട് ചൊല്ലി ആ പ്രൊസഷൻ നന്ന ആദ്യ സ്ഥിതിമയുടെ വായ കയ്യിൽ ഈ വിരിക്കൂട്ട് ചുവന്ന പട്ടിൽ പോയി അതിവിടെ ഇരുന്ന സോഫിയാസൻ്റെ ഇരുന്ന് രാത്രി ഞാനും ചക്രയാജനും കൂടെ ചെയ്ത കൈകൊണ്ട് സൂര്യയൊക്കെ വെച്ച് തയ്ച്ച് അത് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും അന്ന് വളരെ ഒരു അഭിമാനകരമായ കാര്യമായിരുന്നു അന്ന് ചെയ്തത് കുറേയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അല്ല പള്ളിയിലും പോയി കുറേ വിവരങ്ങൾ
ഞാൻ ചോദിച്ചു നമുക്കൊരു ഓർഡർ ഓഫ് സർവീസ് നടത്തി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി ആഘോഷമായിട്ട് നടത്തണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സംബന്ധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇരുപതിനായിരം പേരെങ്കിലും സംബന്ധിച്ച ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഈ ചാപ്പലിൽ വെച്ച് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അല്ലേ ആ അന്ന് ഈ ഓർഡർ ഓഫ് സർവീസ് എഴുതിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ സബ്ബഡി വാസ് ലീഡിങ് മീ തോന്നും ഈ പാഷനിൻ്റെ വാക്ക് ബീയിങ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പതിനേഴ് അച്ഛൻ ജിയോ അച്ഛനോ കേട്ടാൽ സന്തോഷമായിരിക്കും എഴുതിക്കുകയല്ല എൻ്റെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും അത്രയ്ക്ക് നൈസർഗികമായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഗാനങ്ങളും പ്രൂവ്യോനുസതറായും ഒക്കെ എഴുതിയത് കൈകൊണ്ട് എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒരു നാല് വരി ഞാൻ ചൊല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതെങ്ങനെയോ വന്ന് പെട്ടതാണ് എഴുതി അതൊരു ബോധപൂർവ്വം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയതല്ല അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നതിന് ഈ സെമിനാരിയുടെ രണ്ടാം നിലയിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മുറിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ജനലിന് കമ്പിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അവിടെയാണ് കോണി വെച്ച് കയറി ഒന്നിലധികം ദിവസം ശ്രമിച്ചിട്ടും കൊല്ലാൻ സാധിച്ചില്ല കോണി മറിഞ്ഞു പോയി എന്നത് സത്യമാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് എഴുതി ഇരുളിൻ വേടി തന്നെ ദിഹനി പാനെത്തിയ ഭൗമൻ പ്രാർത്ഥന തൻ ഊഷ്മാവിങ്കൽ നിപതിച്ചാൻ കോണിയോടൊപ്പം എന്നങ്ങ് എഴുതിപ്പിച്ചു ഇപ്പോഴും അത്ര ഓർമ്മ ഇത് അങ്ങ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം കണ്ട് എഴുതിച്ചതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അല്ലാതെ ഒരു കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടായതല്ല അതിന് ശേഷം ഒരു വെങ്കീസ് ആയി പറഞ്ഞ പോലെ വേണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഭാവം അറിയിച്ചു എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ സംശോധന ചെയ്ത് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചൊല്ലാതെ ഇവിടെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൂവ്യൂൻസ് അത്ര മാത്രമേ വായിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കി ചൊല്ലത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും അദ്ദേഹം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയല്ല ഇവിടെ ഉള്ളവരാരും തെളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും ഇവിടെ ഇരിക്കത്തില്ല അതിൽ കൂടി പ്രിൻസിപ്പൽ കാരണം അതുപോലെ ഒരു ആയോധനം ആത്മീകവും ഭൗതികവും ബുദ്ധിപരവുമായ ആയോധനം നടത്തിയ ഒരു അതിമാനുഷ്യനായ ആളായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമം നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല കടലിൽ നിന്ന് ജലം കോരിയെടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് എത്ര എഴുതിയാലും പറഞ്ഞാലും തീരുകയല്ല പിന്നെയും പിന്നെയും ബാക്കി നിൽക്കും അത് അനശ്വരതയുടെ ലക്ഷണമാണത് എത്ര കോരിയാലും തീരാത്ത സമുദ്രം ജലം പോലെ തന്നെ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നെ നിങ്ങളൊരു അദ്ദേഹം ഒരു മിസ്റ്റിക്ക് ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാരഥന്മാർ അവരുടെ ആ സ്വകാര്യ ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പരിമൽ തിരുമേനിയും മിസ്റ്റിക്കാണ് എഴുതിയിട്ടില്ല ഈയൊരു സ്ഥിതിയും ഭാവമായും മിസ്റ്റിക്കാണ് എഴുതത്തില്ല എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് അറിയരുത് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചെടുത്തുവേനി പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന് സെക്രട്ടറി പോലും അറിയരുതെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് വാതായാനങ്ങൾ അടച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണു തീരോ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മിസ്റ്റിക്ക് അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല കൂടുതൽ പഠിക്കണമൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പോകാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ എത്ര എഴുതിയാലും പഠിച്ചാലും തീരാത്ത അതെങ്ങനെ നിൽക്കും അനശ്വരമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഈറേ മാലാഖ പോലെയാണ് ഉറങ്ങാത്ത ഉറങ്ങാത്ത മാലാഖയാണ് ഈറേ അവിടെ ഉറങ്ങുന്ന മാലാഖമാർ പുറകിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഏഹ് നാലാം സങ്കീർത്തം ചൊല്ലും ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങും അതെല്ലാം വെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നുറങ്ങും നടന്നുറങ്ങും നിന്നുറങ്ങും എന്ന് പറയുന്ന അഗാധ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഈറയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഉറക്കമില്ല സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സഭയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള ഒറ്റ ചിന്ത കൊണ്ട് ഉറങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നയാൾ ബൈബിളില്ലേ ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും എൻ്റെ ആത്മാവ് ഉടർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സങ്കീർത്തനം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ ഉറങ്ങും സങ്കീർത്തനമല്ല ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നുവെങ്കിലും എൻ്റെ ആത്മാവ് ഉണർന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് വട്ടചേരൽ പിതാവിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ദീപ്തി
അന്തം വരാത്ത ഒരു വലിയ പാരാവാരമാണ് സെയിൻ ഡൈനീഷ്യസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയോ എഴുത്തോ പ്രഭാഷണോ ഒക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോവുകയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അന്തരാത്മാവിലേക്ക് ഊളിയിടാൻ കഴിയില്ല ആർക്കും കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത ഏറ്റവും അടുത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് മനുഷ്യരേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മണലിൽ അച്ഛൻ രണ്ട് പാറയട്ട് ഷെമ്മാഷൻ പിന്നീട് ഈവാനിയോസ് മാത്യൂസ് ഷെമ്മാഷൻ ഈവാനിയോസ് തിരുമേനി പിന്നെ ഗീവറീ സ്ഥിതി എൻ ബാവ ഭാഗികമായിട്ട് രീതി പോയി ഈവാനിയോസ് കുറച്ച് നാളേ ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം വലിയ കൗശലക്കാരനായിരുന്നു കൗശലക്കാരനായിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി ഈ ഭാവനയും മുമ്പോട്ട് പോകണം മുകളിലോട്ട് കയറണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടാം കാതുവലിക്ക് ആ കാലം ചെയ്ത് സംസ്കരിച്ച ശേഷം പട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനിയും രീതി പോയ ബദനീടി ഈവാനിയോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാറിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈവാനിയോസ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി അതിന് മുമ്പ് കാറെ കയറിയപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഇനിയത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇനിയത്തെ കാര്യം എങ്ങനാ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കേട്ട മലങ്കരമത്രാൻ ബധിരകർണനായി ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടല്ല മിണ്ടാഞ്ഞത് പറയത്തില്ല വീണ്ടും ഇവിടെ വാതൊക്കെ വന്ന ഈവാനിയോസൂടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു ഇനിയത്തെ കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനാ അന്നേരം അദ്ദേഹം വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം എന്ന് നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കുറിച്ച് വാവായ കാതോലിക്ക് ആകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മറ്റേ അദ്ദേഹം റീതി പോകാനുള്ള കല കാരണങ്ങൾ ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നതിന് അശേഷം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പല കാരണങ്ങൾ കാണും അതിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സ്ഥാനലബ്ധി കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് ബദലിയിലെ അച്ഛന്മാർക്കൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് ഞാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക് തന്ന നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതല്ലേ കുറിച്ച് പഠിക്കണം വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തന്ന വിഷയം ഒന്നും ഞാൻ അതിനകത്തോട് കയറി പോകാനുള്ള അറിവ് എനിക്കില്ല സഭാ ദർശനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനത്തേക്ക് പറയാൻ ഞാൻ അയോഗ്യനാണ് തീർത്തും എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ സമ്മതിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അതേ കയറി പിടിക്കുക ഞാൻ ദീമോദ്യോഗസ്ഥ തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ജീവിത വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയാതെ പോയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ പറയുന്ന കേസായിരുന്നു കേസ് നയിച്ചു ജയിച്ചു അതിധീരനായി ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ആവർത്തിച്ച് എന്നും പറയും എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ കേട്ടോണം ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ ഇത് ആരാ പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെ എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഈ കുറിച്ച് വെച്ചത് ആധികാരികമായിരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പാറയട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറേ നിത്യാക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തേർഡ് വളയും പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ശങ്കാലേശം കൂടാതെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ട മാർ ദീവന്നാസിയോസ് പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ശങ്കാലേശം കൂടാതെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ട മാർ ദീവന്നാസ് ഇതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അപാരമായ കഴിവുകളെല്ലാം അടിയറ വെച്ച് മരണതഴലിൻ്റെ താഴ്വരയിലൂടെ ശങ്ക കൂടാതെ സഞ്ചരിച്ച് വിജയം വരിച്ച പിതാവ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവം മൂന്നാമത്തത് മലങ്കരയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്നെ പണയത്തിലാക്കി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് അന്ത്യശ്വാസം വരെ പടപൊരുതിയ പരിശുദ്ധ യോധാ യോദ്ധാവ് അതൊരു ഭാഷാപ്രയോഗമാണ് പരിശുദ്ധ യോധാവ് കൊച്ചു കൊച്ചു കൊച്ചുദാറിൻ്റെ പുസ്തകം പോലെ ധീരോദാത്ത വിശുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ യോധാവ് എന്നൊരു പ്രയോഗം ഇസ്ഡണ്ണ പാരട്ടിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ ഉടക്കും വായിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരേണ്ട എൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പദങ്ങളെ ഞാൻ പറയാം സത്യസന്ധതയും നിർഭയത്വമുള്ള ഒരു സഭാ നേതാവ് അവസാന നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നടന്നത് കൊണ്ടാണ് സത്യം വിട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇന്നലെ കണ്ടനാട് വെസ്റ്റ് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ എന്നതായിരുന്നു ഭദ്രാസന ദിനവും കുടുംബ സംഗമവും ഒക്കെ നടന്നെടുത്ത് അയൽ ഭദ്രാസനക്കാരനായി എന്നെ കൂടെ വിളിച്ച് അധ്യക്ഷനാക്കി എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേല ഏതായാലും വിളിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ പോയി അങ്ങനെ ഒരു സൗഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി വഴിയേ പോയ ആളെ പിടിച്ച് അധ്യക്ഷനാക്കി അവിടെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു ബൈബിൾ പറയുന്നു സത്യം വിൽക്കുകയല്ല
ഇവിടെ സമാധിയായിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധൻ സത്യസന്ധതയും നിർഭയത്വം ആ ഭയ എന്നൊരു പദമുണ്ട് ആ ഭയ ഭയമില്ലാത്തത് അങ്ങനെ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാതെ നെഹ്റു മകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഒരുപാട് കത്തെഴുതിയല്ല അതിൽ പലയിടത്തും കാണുന്ന ഇതാ നീ ഭയപ്പെടരുത് ധൈര്യമായിരിക്കും ഇത് മകൾക്കും കിട്ടി കുറേയൊക്കെ ധീരയായിരിക്കണമെന്ന് മകൾക്ക് ആദേശം കൊടുത്ത അച്ഛൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഈ വട്ടശ്ശേരിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവിൽ സത്യസന്ധതയും അതേത് പറഞ്ഞാലും കള്ളം പറഞ്ഞൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ വടക്കൊക്കെ ഉണ്ട് തലയൊക്കെ വെച്ച് ആരാ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചെടുത്തോണോ അത് ഞാൻ കണ്ടില്ലാത്ത അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കള്ളം പറഞ്ഞതല്ല അന്ന് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ പദപ്രഖ്യാപനം കാര്യനെ ശേഷം ഞാൻ ഈ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞാനാകുന്നത് എന്താ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് പ്രസംഗമല്ല കാരനായ ശേഷിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണം അന്ന് യൗസേബിയോ സ്ഥിതിമേനി പഴയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ പറയണത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദിവസം തീരുമാനമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിനടുത്ത് കൈസർക്ക് കാര്യം കൊടുക്കുന്നത് വിഹിത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നാണ് അത് യേശു നോയും പറഞ്ഞില്ല നാണയം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ ചിന്ത എഴുതിയ കാള ഇത് കൈസറിൻ്റെ തലയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൈസർക്കുള്ളത് അങ്ങോട്ട് പോട് ദൈവത്തിനുള്ളത് അങ്ങോട്ട് പോട് അത് ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരവാണോ കള്ളം പറഞ്ഞു യുക്തിയായിട്ട് റീസൺ ഉപയോഗിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞു കേസ് നടക്കുമ്പോൾ റീസൺ ഉപയോഗിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ നടക്കുകയോ ആക്ട് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും പാടില്ല മൊഴി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാകൊണ്ട് പറയാൻ മാത്രമേ ചുമതലയുള്ളൂ കേസിൽ വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ അല്ല നാടകം കഴിക്കാനോ അങ്ങോട്ടും നടക്കാനോ ഇതോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് വന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞതല്ല യുക്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹമാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് കള്ളം പറഞ്ഞതല്ല രക്ഷപ്പെടാനും പറഞ്ഞതുമല്ല സത്യമാണ് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ അതോടൊപ്പം ഈ ഹൃദയരക്തം എന്നൊരു വിഷയം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് പറയും പാറയട്ട് എനിക്ക് അതിശയം തോന്നി ഇതേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന അതേ കാര്യം തന്നെ ഇത് തന്നെ പാറയട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഡിസ്കോഴ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല പോയത് മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പതിവ് പോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതയാണ് അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറമെന്തേ മറുപടി മുലപ്പാലിൻ്റെ വെള്ള നിറം ഇത് മനസ്സിൻ്റെ പുറകിൽ എവിടെയോ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ എടുത്തു പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ നിറമെന്തേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും സഭാഭാസുരൻ്റെ ഹൃദയരക്തത്തിൻ്റെ ചുവപ്പുതറം പിറ്റേ സ്വാദ ആ പത്രത്തിൽ അടിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൃദയരക്തം എന്നുള്ള വിഷയം പാറയിട്ടെടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് വെറുതെ അദ്ദേഹം ഒരു അസാധാരണമായ മനുഷ്യനാണ് സെൻറ്റാം പാറയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ചരിത്രം എഴുതുന്ന ആളല്ല ഇതുപോലെ എടുത്ത് ചരിത്രം എഴുതിയ ആളില്ലതായാലും ആഖ്യായികയാണോ ചരിത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ ആണ് ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു കമ്പാരിസൺ കൂടെ പറയാം നമ്മുടെ സുകുമാർ അഴീക്കോട് നിങ്ങൾ പലതും ഇവരെ സാഹിത്യ ഗുണമുള്ള പലരും സെമിനാരി പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ വർഷവും കാണും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സാഹിത്യ സബരിയുടെ ആളുകൾ കാണുമായിരിക്കാം അഴീക്കോടിൻ്റെ തത്വവശി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലതും വായിച്ചവരും വായിക്കാത്തവരും ഇനിയും വായിച്ചേക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും കാണുമായിരിക്കും അദ്ദേഹം എഴുതി എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സദാ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന പ്രചോദി പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രഭാവങ്ങളുണ്ട് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതിനേക്കാൾ കട്ടിയായിരിക്കും മൂന്ന് സോഴ്സസ് പ്രഭവസ്ഥാനങ്ങളാണ് എന്നെ ഇന്നും ഇങ്ങനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഉപനിഷത്ത് രണ്ട് സാഹിത്യം മൂന്ന് ഗാന്ധിജി ഇതൊടുവിൽ അദ്ദേഹം തുറന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ പിന്നെ അറിഞ്ഞെന്ന് പറയും ഈ മൂന്ന് സോഴ്സസാണ് എന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ മൂന്ന് പ്രഭവസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാരലൽ സഭാ ഭാസുരനിൽ അത് ആരാണ്ട് കുന്നംകുളത്തുകാർ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുത്തൊരു വാക്കാണ് ഭാസുരൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രഭങ്ങളുണ്ട് പ്രഭവങ്ങളുണ്ട് ദൈവം സഭ സത്യം മൂന്ന് പ്രഭവസ്ഥാനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയ്ക്കും സഭാ ദർശനത്തിനും നമുക്ക് പിടികിട്ടാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ പൗരുഷത്തിനും
ഒരിക്കലും അത് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകില്ല ഒരിക്കലും എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വലിയ സോഴ്സാണ് സെയിൻ ഡൈനീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹം എഴുതി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ചേർത്ത് ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ വാസുര ചരിതം വഴിക്കോടിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ആത്മാവിൻ്റെ ഹിമാലയം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം വഴിക്കോട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ഹിമാലയം ഈ പിതാവ് അത്തരം ഒരു വലിയ ഹിമാലയമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഹിമാലയം ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്നത് എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ കൃതി എഴുതുന്ന ആളിനെ അതിർലംഘിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നും അതിവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും പാറായിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഴീക്കോട് സാറ് ഗോൾഡ് അറിയാമായിരിക്കും അഴീക്കോട് സാറ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തത്വമസി എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അഴീക്കോട് എഴുതി ഈ കൃതി ഒരർത്ഥത്തിൽ എന്നെ തന്നെ അതിവർത്തിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു എന്ന് തത്വമസിയുടെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതുന്ന ആളിനെ എഴുതിയതിനെ അതിൽ ലംഘിക്കുന്നതാണ് പ്രമേയം ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ പാറയിട്ട് എഴുതി ഇവിടെ വായിക്കാം വളരെ സാമ്യം കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ മാർ ഗീവർഗീസ് ദിവനാസ്യോസിൻ്റെ അപാര വ്യക്തിത്വം ഈ ബാല്യത്തെ സ്വന്തമാക്കി കളഞ്ഞു എന്നും വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ച് ചെലുത്തി എന്നും ഒടുവിലാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ എഴുതുന്ന ആളിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോകുന്നു എഴുതിയ ബുക്കിൻ്റെയും അപ്പുറത്ത് പോകുന്നു ആരെക്കുറിച്ച് എഴുതി അത് അങ്ങനെ ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിത്വമാണ് സെയിൻ ഡൈനീഷ്യസ് ആട്ടെ ചുരുങ്ങി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ മഹാബുദ്ധിമാന്മാരാണല്ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള ആരും കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ടോ പി ജി ഉള്ളവരുണ്ടല്ലേ ധാരാളം ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ചെയ്യും പി എച്ച് ഡിക്കാരില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഭാവിയിൽ എടുത്തോളൂ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി സിമ്പിളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരൊറ്റ വാചകം പറയാമോ എക്സസൈസ് യു മൈൻഡ് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങല്ലേ പറയിൽ ഇറിമാലാഖമാരൊക്കെ ഉണരട്ടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നുള്ളതിന് ഒരു സിമ്പിൾ വൺ സെൻറ്റൻസ് ഡെഫിനേഷൻ പറയാമോ ഏഹ് എന്നാൽ ആരാ പറയുന്ന പോലെ മനസ്സിലായില്ല ആ ഞാൻ അപ്രൈറ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥൻ പറയുന്നത് പണ്ട് പഴയ ദൈവം വായിച്ച പോലെ ആകുമോന്നാണ് എൻ്റെ പേടി പഴയ ദൈവം വായിക്കുക താഴെ തൂയാവ കഴിഞ്ഞു കഥയറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം നോക്കി ഓപദ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പാറക്കുമ്പോൾ തപ്പുകാൽ നിട്ട് എവിടാന്നുള്ള ഇപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ അതിൽ റെഡി മെയ്ഡ് ഉണ്ടല്ലോ വായന പഴയത് പുതിയ എല്ലാം റെഡി മെയ്ഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അല്ലേ അതില്ലാത്ത ഒരു ദുർഗല കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഉൽപ്പത്തി പോലെ വെളിപാട് പോലെ തിരിച്ച് ഇവിടെ തിരഞ്ഞിട്ട് ഈ പുള്ളിയെ പിടി കിട്ടിയില്ല ഓപതിയാവിനെ അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന് മത്തായി എന്തോ പറ്റിയട എൻ്റെ അച്ഛ ഓപതിയാവിനെ തപ്പുകയാണ് കിട്ടുന്നില്ല കുറേ നേരം നിന്നേച്ച് അച്ഛന്മാർ ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ കുറേ നേരം അച്ഛനും കയറിപ്പോയെന്ന് ഇത് അതുപോലൊരു കഥയല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എഴുതുന്ന ആളിനെ അതെല്ലാം വിൽക്കുന്ന ഒരു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വളരെ അന്വേഷണ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതുപോലെ സമ്മതിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത എഴുതിയാൽ എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വലിയ റിസർവോയറാണ് സെയിൻഡ് ഐനീഷ്യസ് ഒന്നും പറയേണ്ട അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരാളിനെ കുറിച്ച് ഉപനിഷത്തിൽ ബ്രഹാദാരണ്യക ഉപനിഷത്തിലുണ്ട് സത്യത്തിൻ്റെ സത്യം നിങ്ങൾ ഉപനിഷത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേല ഞങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പേടിക്ക് സത്യത്തിൻ്റെ സത്യം ട്രൂത്ത് ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് അത് ഈശ്വരനെ കുറിച്ചാണ് പറയുക പക്ഷെ ഇവിടെ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന് മുഴുവൻ സത്യമായിരുന്ന സത്യം വിട്ടി വ്യതിയലിക്കാത്ത ഒരു അമാനുഷനായ പിതാവ് ചരിത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പല മീനിങ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്ര സംഭവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ചരിത്ര മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൻ്റെ സത്യം എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിൽ സാർത്ഥകമാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ആധികാരത്തിക്ക് വേണ്ടി വായിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒന്ന് സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനത്തിൽ സഭയുടെ നിലനിൽപ്പിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഇടാതായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്വാസം പോലും അത് തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ ടി എസ് എലിയായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം
ത്യജിക്കുക എന്നതാണ് നേടാനുള്ള മാർഗം ഞാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പരാവർത്തനമാണ് ത്യജിക്കുക എന്ന സാക്രിഫൈസാണ് ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഏക മാർഗം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയൊക്കെ പഠിച്ച ആളായിരുന്നു എലിയറ്റ് ടി എസ് എലിയറ്റ് അതുപോലെ ഈ പിതാവ് പറഞ്ഞു ത്യജിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് വലകരോത്ര പോലെ തയ്യാർ പറയുന്നു ഞാനാണ് തടസ്സമെങ്കിൽ ഞാനിത് താത്ത് വെച്ചിട്ട് മാറാൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ള ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്ന സത്യത്തിൻ്റെ സത്യം വെറുതെ സ്ഥാനം ഒഴികയില്ല സമാധാനം ഉണ്ടാകാതെ ഞാൻ സ്ഥാനം ഒഴികയില്ല കേട്ടോണ് അതുവരെ ഈ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യം വന്നാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിന്നലെ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിശുദ്ധൻ കേവലം ഫിസിക്കൽ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത് ഈ മലങ്കരോത്ര പോലത്തെ സ്ഥാനമോ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമോ നിലനിർത്താതെ അത് അത് സെക്യൂറാക്കാതെ ഞാൻ പോവില്ല തല്ലിക്കൊന്നാലും പോവില്ല എന്നാൽ അതിനു വേണ്ടി ആവശ്യമെന്നാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ഓർത്തോ ഇത് പറയും ഇതിന് എഴുതാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു നട്ടല്ല് വല്ലപ്പള്ളിക്കാർ കൊള്ളാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറുകാരൻ്റെ കരളറപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറയും മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ കരളറപ്പ് അതാ ഞാനും അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആൾ അതുകൊണ്ടായി പറയുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഒടുവിൽ എം ഡി സെമിനാരിയിൽ കെ എസ് എ തോറ്റ സമയത്ത് അമ്പത്തെട്ടിന് മുമ്പാണ് ഒരു മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി കൂടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ദീർഘമായിട്ടുണ്ട് ഒരു നീണ്ട പ്രസംഗം നടത്തി മാർദീവൻ ആസിയോസ് അതിലൊരു വാചക പറയുന്നു എനിക്ക് ഈ സ്ഥാനത്തെ പറ്റിയോ അതിൻ്റെ പദവികളെക്കുറിച്ചോ ഒട്ടും മോഹമില്ല സഭയുടെ നന്മയ്ക്കായി ഞാൻ ഒഴിയുന്നത് ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന പക്ഷം അതിന് തയ്യാറാണ് അയ്യോ നിങ്ങളെന്നെ അവിശ്വസിക്കരുതേ എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതാ പറയുന്നു വലിയ മീറ്റിങ്ങാ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ആളിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ അതിനകത്തൊക്കെ വായിച്ചെടുക്കണം ഇതൊന്നും പര നാലായിട്ട് ഭാഗിച്ച് എ ബി സി ഡി വെച്ച് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സഭാ ഭാസുരൻ്റെ സഭാ ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കും ഒരു ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഈ ഈ നാലുകെട്ടിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വരാന്ത ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ മുകളിലത്തെ വരാന്ത അവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവം അത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പലരും വായിച്ച് കാണുമായിരിക്കാം അന്ന് ഈ അന്നത്തെ സ്ഥാനിൽ ബദ്ധിമോദ്യോസിമേൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് സ്ഥാനികളെ നീക്കി ട്രസ്റ്റിമാരെ സെക്രട്ടറിയൊക്കെ നീക്കി മകരായിട്ട് വൽപ്പാനയെ മാറ്റി എന്നിട്ട് പുതിയ ആളുകളെ എടുത്തു അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന അതിന് എടുത്തു വെച്ചതിനെ കുറിച്ച് കേസുണ്ട് കേസിൽ ഒരു വിധി വന്നത് അവർക്കും അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് വലങ്ങനെ ഉത്തര പോലത്തെ അവസാനം ഉണ്ട് ഈ പിരിച്ചു വിടപ്പെട്ടവർക്കും ഈ അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് വിധി വന്നപ്പോൾ ധൈര്യമായി അപ്പോൾ സി ജെ കുര്യൻ അക്കരെ എല്ലാം കൂടെ വന്ന് തേങ്ങ ഇടാൻ തുടങ്ങി അന്ന് ഇവിടെ തെങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പടിഞ്ഞാറെ പറമ്പിൽ തേങ്ങ ഇടാൻ വന്നപ്പോൾ മാനേജർ മട്ടക്കലച്ചനാണ് മാനേജർ സെമിനാരി ഇടും അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി ചെന്ന് തടയാൻ നോക്കി അതിനെ താടി കയറി പിടിച്ച് അടിക്കുന്നു അടിക്കുകയോ അടിക്കാനോ പോകുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് വടചേരി തിരുമേനിയെ വരാത്തില്ല വടക്കേ മുറിയിൽ താമസിക്കും രണ്ട് മുറി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് വടക്കേ മുറിയിൽ തെക്കേ മുറിയിൽ രണ്ട് ബക്കാരേശ്വരി താമസിച്ചിരുന്നു ആ മുറി ഇപ്പോഴത്തെ ഗസ്റ്റ് റൂം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ് വൽപ്പാനും സി ജെ കുര്യനും കൂടെ ഇങ്ങനെ കുറേ കൈ കെട്ടി വരാതില്ല അവർ നോക്കിയിട്ട് രസിക്കുകയായി മൽപ്പാൻ്റെ താടിക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ പകച്ചു തന്നു ഇത് സഭയ്ക്കും എനിക്കും വേണ്ടി ആണല്ലോ എന്ന് തോന്നിയൊരു മിന്നൽ പോലെ തോന്നിയപ്പോൾ നേരെ മുറി കയറി ഒരു ചൂരവടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു പുറകെ നിന്നിട്ട് മൽപ്പാൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഒറ്റ അടി അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നിൽക്കുക അയ്യോ തിരുമേനി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം സി ജെ കുരു അപ്പോൾ നിൻ്റെ തിരുമേനി അങ്ങോട്ട് ചിലടാ അങ്ങനെ വൽപ്പാനെ അടിക്കാൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം പോയി നിർത്തി തേങ്ങ ഇടിയിൽ അവസാനിച്ചു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അരച്ച് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ തോന്നുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കും അറിയാം തികച്ചും ഒരു വാക്കിലും വർണ്ണിക്കാനാവാത്ത അസാധാരണത്വമാണ് ഭാസ്വരിൽ കാണുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ഭാഷ ഇങ്ങനെ തീക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഭരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ഇവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നിന്ന് തീക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് എസ് ഐ എഴുതുകയോ തീസ് എഴുതിയോ എന്തുവാണ് ചെയ്തോ പക്ഷേ
മുടക്ക് ഭീഷണി തീർത്തു വായിക്കുക അപ്പോൾ സമയം ലാഭിക്കുക അതിനധികം സമയം എടുക്കത്തുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തമെടുത്തു കൊടുത്താണ് ഇതടനെ അമ്പരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ രക്തമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ വിജയം വാങ്ങിയത് ആ കാര്യത്തിൽ ഞാനും പാറയിട്ടുമൊക്കെ ഇവരെ ലെവലിലാധിക്കുന്നത് ആത്മീക അധികാരിയുടെ ആത്മീകത്വം മറ്റൊരു ആത്മീകൻ്റെ തോന്നിവാസത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന വിധം വിടുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് സ്വന്തം രക്തം കൊണ്ട് എഴുതി കാണിച്ചു പാറയട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും മയമുള്ള ആളല്ല ഒട്ടും ഈ പ്രശംസ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രശംസിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളാണ് പാറയട്ട് ആ മാർഗത്തിലൂടെ ഈ തോന്നിയാസങ്ങളെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മലങ്കര നസ്രാണികളെ പഠിപ്പിച്ചു ഈ മൽപ്പാൻ ഒരു എലിമെൻ്റ് കൂടെ പറയട്ടെ സഭാഭാസുരനും ഗാന്ധിജിയുമായിട്ട് കുറേ സാമ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ വല്ല തീസിസ് എഴുതാം ഗാന്ധിജിയുടെ ഫിലോസഫി ആൻഡ് വിഷൻ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ വട്ട് ശൈലി തിരുമേനി ഈസ് വിഷൻ ഫോർ എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചേർച്ച് ഇത് തമ്മിൽ ഒത്തിരി സാമ്യം കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും സമരം ചെയ്തവരാണ് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തവരാണ് രണ്ടുപേരും ഏകദേശം സമകാലീനരുമാണ് ഒരല്പ വ്യത്യ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടുപേരും ഫിലോസഫേഴ്സുമായിരുന്നു യുക്തി ചിന്ത അറിയാവുന്നവരായിരുന്നു ഈ ഫിലോസഫി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ചോദ്യമല്ലാത്ത ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഫിലോസഫി ഉണ്ടാകുക ജീവിതവും ഈ പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള അന്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ജീവിതവും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള അന്തരങ്ങൾ ആണ് മനുഷ്യനെ തത്വശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും തത്വശാസ്ത്രികളായിരുന്നു പ്രായോഗിക പ്രാക്ടിക്കൽ ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും സഹിച്ചു അത് ജയിലിൽ കിടന്നു ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ജയിലിൽ കിടന്നതെന്ന് വേണേൽ പറയാം ആ വരാന്ത വഴി നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് തെറിവ് അറിയാൻ ആളിനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളണം ചിലപ്പോൾ മുറി കയറി പോകും ചെവി രണ്ടും അടച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സഹിച്ചയാളും രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി വാളെടുക്കാതെ വരാൻ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ഹൃദയരക്തം പകർത്തി എഴുതുന്ന മറ്റൊരാൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി സാമ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാണുമായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേട്ടത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒരു ദർശനത്തിൽ എം ഡി സ്കൂളുകൾ വിശദീകരിക്കാനല്ല എം ഡി ഹോസ്റ്റൽ ഇപ്പോഴത്തെ എം ജി ഒ സി എസ് എം എം ഡി ഹോസ്റ്റൽ അത് കൊല്ലപ്പറമ്പിൽ കുര്യൻ മാസ്റ്റർ കൊടുത്ത സ്ഥലമാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അത് വേറെ അത് വടചേരി തിരുമേനിയാണ് അവിടെ ഒരു ഹോസ്റ്റല് തുടങ്ങാൻ ഇന്ന് അത് എം ജി ഒ സി എസ്ത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായി മാറി മർത്തമറിയം സമാജത്തിൻ്റെ തുടക്കവും അവിടെ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് തുടങ്ങുന്നത് എക്യൂമിനിസം ഈ ഹാളിൻ്റെ പേരും അങ്ങനെയാന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു എക്യൂമിനിക്കൽ ഹാൾ എന്നങ്ങാട്ട് വടചേരത്തിൻ്റെ പേരുടെ ഈ എക്യൂമിനിക്കൽ ദർശനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യ കൽപ്പനയിൽ കുറച്ച് തെളിഞ്ഞു കാണുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ചേർച്ച് പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് പാൻ അമേരിക്ക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദർശനത്തിൽ ഈ വിട്ടുപോയവർ ഒന്നിച്ചു വന്ന് ഒരു കുടക്കീഴിൽ നിൽക്കണം ഒരേ സാക്ഷ്യമായിരിക്കണമെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എഴുതാനും അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃതിയുടെ പേര് പറയാം വടചേരി തിരുമേനയുടെ അധോപദേശ സാരകൾ അത് ലെക്ചർ നോട്ട്സാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് ലെക്ചർ നോട്ട്സാണ് അത് സമാഹരിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് അതിങ്ങനെ ക്രോഡീകരിക്കാൻ സമയം കിട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കിട്ടി കേസിന് മൊഴി കൊടുക്കാൻ സമയം കിട്ടി നല്ല ബുദ്ധി ദൈവം കൊടുത്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരായിരം ബ്രെയിൻ പൊഴുങ്ങി വന്നാക്കി വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എം എ ചാക്കോയുടെ സാക്ഷ്യമൊക്കെ നിലനിൽക്കുക പറയാൻ നേരമില്ല അദ്ദേഹം കണ്ട പോം വഴി ഈ പ്രയാസമെല്ലാം സഹിച്ചും അദ്ദേഹത്തെ മുടക്കിയ ആളിനെയും പറ്റും കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ കാലു കൊണ്ട് തട്ടി തോഴ്ചെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മനു എന്താ ബാക്കി വാട്ട് ഈസ് ദ വേ ഔട്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചു ആ കഷ്ടകാലത്ത് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ദ വേ ഔട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥ വേണം അല്ലെ കണ്ടവരെ കയറി നിരങ്ങും ഈ സഭയിൽ വ്യവസ്ഥ വേണം അത് ഭരണഘടനയുടെ രൂപത്തിൽ ജനിക്കണം വ്യവസ്ഥ വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ട വ്യവസ്ഥ ഇല്ലായിരുന്നാലും ഇഷ്ടം പോലെ ആകാം അന്ന് ഇസ്രായേൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു ഓരോന്നവൻ തോന്നിയ പോലെ നടന്നു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതുപോലെ പഴയ ദിവസക്ക
കാതോലിക്കോസ് മലങ്കര പത്രാൻ ഈ രണ്ട് ദർശനമാണ് സഭാ ദർശനം എല്ലാം കൂടെ കാച്ചിക്കുറുകി എടുത്താൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ വ്യവസ്ഥ വേണമെന്നും ഒരു തലവൻ വേണമെന്നും മറ്റ് സഭകൾക്കുള്ളത് പോലെ വേണം ഈ ദർശനത്തിൻ്റെ കാതലാണത് അഴീക്കോട് എഴുതും കാതൽ പോയി പൂതൽ മാത്രമായി എന്ന് ജോ പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ പോളിന് ഗുരുനാഥനെ എഴുതിയാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കാതൽ പോയി പൂതൽ മാത്രമായി ഇന്ന് ചിലയിടത്തൊക്കെ അങ്ങനെയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പൂതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാതലല്ലാത്തതെല്ലാം പൂതൽ അവർ തടിയെടുത്താൽ കാതലുണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന വെള്ള എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് പൂതൽ കാതൽ പോയി പൂതൽ മാത്രമായി എന്ന് പഴിക്കോട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് അറുതി വരുത്തണമെന്നാണ് സഭാഭാസുരൻ്റെ ദർശനം ആത്മാവിൻ്റെ ഹിമാലയം എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്നവർ ഉറങ്ങിക്കോ ഒരു കുഴപ്പോ ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം വിരോധമില്ല ഈ സഭാഭാസുരൻ്റെ ചിന്തകൾ മൊഴികൾ പറച്ചിലുകൾ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്ത ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വെല്ലുവിളിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്കുരിക്കാത്ത ഇമ്മാതിരിയുള്ള ചിന്തകൾ ആരെയും അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ദർശനങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ അതിനെ സ്പർശിക്കാതെ ഒരു സഭാ സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്തയും മലങ്കരയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ഇനി ഞാൻ അഴിക്കോട്ട് എടുത്തിട്ട് പോവുക ഈ അദൃശ്യ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ തുങ്ക ശൃംഗങ്ങളിൽ എൻ്റെ അതല്ല കേട്ടോ അഴിക്കോട് സാറിൻ്റെ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തുഷാര ബിന്ദുക്കൾ അലിഞ്ഞു ചേരാത്ത നവവിചാരങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരിക്കലും സ്ഫുരിച്ചിട്ടില്ല ഉപനിഷത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സഭാവാസനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അഴിക്കോട് ചൂട് പിടിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദന ചിന്ത എഴുത്ത് വാക്ക് അക്ഷരം നെടുവീർപ്പ് കണ്ണുനീർ യുദ്ധം ഇതെല്ലാം കൂടെ അതിനെ തൊടാത്ത ഒരു മലങ്കര സഭാ ചിന്തയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എത്ര വേണേ എഴുതിക്കോ പഠിച്ചോ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് പഠിച്ചോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാതലായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെ നസ്രാണികൾക്ക് പുതിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യബോധവും ഭീഷണവും കൊടുക്കാൻ ഈ വ്യക്തിയാണ് ഇത്രയും ഉപകരിച്ചത് പരിമലത്തെ പേരുടെ അനുഗ്രഹവും സഭാനാഥൻ്റെ ആശീർവാദവും ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം കൂടെ ആയപ്പോൾ സഭാഭാസുരനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊഴികൾക്ക് നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പേരിട്ടത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മരിക്കാത്തതാണ് നിത്യ അക്ഷരങ്ങൾ അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മരിക്കാത്തതാണ് ക്ഷയിക്കാത്ത അതിൻ്റെ കൂടെ നിത്യാവോടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചോ വൈക്കെ മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഈ ഈ വെളിച്ചത്തിന് എന്തോ ഒരു വെളിച്ചം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ വെളിച്ചത്തിന് എന്തോ ഒരു വെളിച്ചം അതുപോലെയാണ് ഈ വാക്ക് നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ അക്ഷരം നിത്യമാണ് പിന്നെ എന്താ അതിനോട് നിത്യം ഡബിളാണ് സത്യത്തിൻ്റെ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത വാക്കുകളായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു മൊഴിയുടെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം സ്വഭാവാദിൻ്റെ കരളറും ചോദ്യം സ്ഥാനപതി ഡെലിഗേറ്റ് ഡെലിഗേറ്റിനെ വെച്ചാതല്ല ചോദിക്കും സ്ഥാനപതി എന്നൊരു യാക്കോവായ പട്ടക്കാരൻ അന്ന് യാക്കോവാകു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം സ്ഥാനപതി ഡെലിഗേറ്റ് എന്നൊരു യാക്കോവായ പട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഉത്തരം ഏത് പട്ടക്കാരൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നോ ആ പട്ടക്കാരനോട് ചോദിക്കണം തീർന്നില്ലേ എനിക്ക് മനസ്സില്ലാന്നും ജഡ്ജി ഇരിക്കും അവിടെ പറയും എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സില്ലാന്ന് പറയും എനിക്ക് മനസ്സില്ല അവർ നടന്ന് കാണിക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വന്നത് നാടകം കളിക്കാനല്ല മൊഴി കൊടുത്താൽ മതി എനിക്ക് മനസ്സില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ അനങ്ങിയില്ല ജഡ്ജി വേണ്ടിയില്ല വക്കീലും പിന്നെ വേണ്ടി അതുപോലുള്ള മടുവിളി പറയുമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ അറിയുക സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവിന് വളരെ അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആയോധനം നടത്തുകയും ചെയ്ത ആളാണ് സഭാസുരൻ സാധാരണ കഴിവും നോട്ടവുമുള്ള ഒരു അതിമാനുഷ്യനായിരുന്നു സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ അതിമാനുഷ്യനായിരുന്നു മധിവൻ ആസ്യൂസ് തൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പ്രയോഗിച്ച് സമരം ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം വിജയം നേടിയത് നമുക്ക് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നന്ദിയില്ലാത്തവരാകരുത് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കാലം ചെയ്ത ഈവാനിയോസ് തിരുമേനി കോട്ടയത്ത് അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് മാസത്തിൽ ഒരു ശനിയാഴ്ച ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലൊരു കുർബാന ചൊല്ലണം ഞാനിത് പറഞ്ഞ ചോദിച്ചു എന്നെ കല്ലെറിയരുത് അന്ന് പറഞ്ഞ
ആ കബറിന് നേരെ കാണുന്ന നാലുകെട്ടിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിലുള്ള മൂലക്കത്തെ മുറി ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു സെയിൻ ഡൈനീഷ്യസ് നിങ്ങളുടെ അല്ലത് അത് ആ മുറി ഒരു മ്യൂസിയമാക്കി എടുത്താൽ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം സന്തോഷമായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കും ഞാൻ എൻ്റെ തരിയല്ല അത് ആ കബറിൻ്റെ നേരെ കാണുന്ന മുറിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേച്ച് പോകും നിങ്ങളെന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല ഞാനത് പറയും അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് വടചേരി തിരുമ എനിക്ക് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കാറ് വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കണം ഇതാ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നു മൂന്ന് പേർ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു ഉറങ്ങുന്നു നോക്ക് അവരിവിടെ എങ്ങും ഇല്ല ഇറ മാലാഹമാർ തിരിച്ച് വരട്ടെ ഏ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിമ വെച്ചുകൊണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അനുശ്വരനാക്കാൻ ഒക്കുകയല്ല പ്രതിമ അല്ല കാര്യം അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നന്ദി കേടാണത് ഞാനൊരു കൊച്ചു മനുഷ്യൻ ചെറിയ ആശയം പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ചെറിയ സ്മൂറിയും ഈ നാല് കെട്ടിൽ അദ്ദേഹം താമസിച്ചതാണ് വേറെ എങ്ങും പോയി മ്യൂസിയം ഉണ്ടാക്കരുത് ആ മുറി എടുത്ത് അവിടെ ഇപ്പം ആരും താമസിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊഴിച്ചെടുത്ത് ഇപ്പോൾ പുതിയ സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊഴിച്ചെടുത്ത് ഭംഗിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ ആക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് അവിടെ വയ്ക്കണം പരിശുദ്ധ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ പടം അവിടെ ഞാൻ അതിനകത്തുള്ളതുകൊണ്ടല്ല പടം അവിടെ വയ്ക്കണം അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് ദാത്തി സ്ഥിതി ബാബ ആ വാജ എഴുതി കൊടുത്തു കാൽപ്പര്യം എഴുതി കൊടുത്തു ഞാൻ അയ്യുള്ളവനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തോ ഒരു ആത്മഹർഷമായിരുന്നു എന്നാൽ പോയോ അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ചൊല്ലി ഞാൻ ഇത് പനോളത്തിന് പറഞ്ഞ് ചൊല്ലിയപ്പം നമുക്ക് സന്തോഷവും എല്ലാം ആണ് അതൊരു ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എക്സ്പീരിയൻസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സെമിനാരിയിലെ അധ്യാപകരെ നിങ്ങൾ ആദോ നടത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ ഞാൻ എൻ്റെ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിരിക്കും കേട്ടാൽ കേട്ടില്ലേലും എനിക്കൊരു ചുക്കും വരാനില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ മറക്കരുത് കാരണം അദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പലും ഇവിടെ ഇരിക്കുകയല്ല ഒരു ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല ഇത് വല്ലവരുടെയൊക്കെ ആയിപ്പോയേനെ ഇത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അസാധാരണമായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒരിക്കലും ആര് പറഞ്ഞാലും സെമിനാരി മറക്കരുത് മറക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പൊളിച്ചു പഠിക്കുകയും ചെയ്യരുത് നാല് കെട്ട് നാല് കെട്ടാണ് രണ്ട് നാല് കെട്ടാവളോ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് പത്തനംതിട്ട ബേസിൽ തേറായാലും ഒരു ചെറിയ നാലുകെട്ടുണ്ട് അവിടെ പോകുമ്പോഴും ഞാൻ പറയും ഈ നാലുകെട്ടിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് അത് പൊളിച്ചു കളയരുത് അതൊരു ആശയത്തിൻ്റെ സമേതനമാണ് നാലുകെട്ട് ഇതതിനേക്കാൾ കൂടിയതാണിത് ഇതവിടെ നിൽക്കണം അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ വന്നവന് കയറിയ വാതിലും ജലം ഒക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം നടന്ന വഴികളുണ്ട് നിങ്ങളതിൽ നടന്നു പോകുന്ന ഉടനെ ഓർത്തോ സ്വ വിശ്വാസം സ്ഥാപിച്ചവരെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ പോകുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഘോഷയാത്രയായിട്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തോണ്ട് ഈ വഴി നടന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതിൽ ഓരോ മണൽത്തരിയും പരിധിയുള്ള ആളാണ് വീഴുന്ന ഓരോ ഇലയും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ച് പറയും അതുകൊണ്ട് കാലാകാലങ്ങളിൽ പഠിച്ചു പോകുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഈ അസാധാരണ മനുഷ്യൻ അത് ദർശനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അദ്ദേഹം സഭാതരഞ്ഞ് പറയാൻ ഞാൻ അശേഷം യോഗ്യനല്ല പക്ഷേ ദർശനം അപാരമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയാം ഇങ്ങേയറ്റത്തിൽ ഒരു എളിയ ഒരു എളിയ യാത്രക്കാരനായ ശിഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പോകുന്ന പോലെ ഞാൻ ആ കവറിങ് പോയി കുമ്പിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉറങ്ങിയവർക്ക് നന്ദി ഉറങ്ങാത്തവർന്ന് ഇറങ്ങി ഉറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചവർക്ക് അതിനേക്കാൾ നന്ദി എന്നെ കൂടെ ഇതിൽ വിളിച്ചവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി മല്ലപ്പള്ളിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ നന്ദി എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് അവിടെ വരാൻ വന്നിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പോൾ സാറിന് ഇതിലുള്ള താല്പര്യമുള്ള വിഷയമാണ് ഡയറി കുറിപ്പുകൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിൽ ഞാൻ കുത്തി പിടിച്ചിരുന്നു എഴുതിയതാണ് അത് വായിക്കണം നിങ്ങൾ ഭാസ്വരൻ്റെ മനസ്സെന്തായിരുന്നു എന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആൻസർ ബുക്ക് എഴുതിച്ച് അത് പെട്ടിക്കാത്ത വെച്ച് പൂട്ടി ഭാഗ തുറന്ന് കട്ടുകൊണ്ട് പോയി എഴുതി എഴുതി വേറെ വെച്ച് ആളിനെ പിടിച്ച കാര്യമൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാം ഇന്ന് അത് ഞങ്ങളും ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള മഹാസംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് പോരാട്ട് വെൽപ്പാൻ അതൊരു ഒരു മെത്ര ഒരു ഒരു ബിഷപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വടക്കു എന്നുള്ള ആൾ ആ ആളിനെ വടചേരി പരുവല തിരുവയോഗിച്ച് വേണ്ടാത്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊച്ചു പുത്രാചരിത്ര പടിയൊന്നുമില്ല വടക്കത്തെ പള്ളി തർക്കുന്ന് തീർക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജോലി എന്തിനായിരുന്നു അത് ഇടപെടുന്നത് ഇത്രയേ പറഞ്ഞു